ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿರೋದು ಅವರಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಮಾವವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೇಟ್ ಕಾಯ ಹೋಗು ಅಂತಂತ ಹೇಳೋರು ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಗಳು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಹೇಮಾವತಿ ಬಿಳಿಗಿರಿಯ ಬನದಲ್ಲಿ ಹಾಲುಂಡ ತವರು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದೊಂದು ಪರಂಪರೆ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಹೊತ್ತು ಸಂತೆ ಹೊತ್ತು ಮೂರು ಮಳ ನೇದು ಬಿಡಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಕತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕತೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿ ಆರ್ ಪಂತ್ಲೂರ್ ಅವರು ನಾನು ಕೇಳಿರೋದು ವಿಜಯ ನರಸಿಂಹ ಅವರು ಜಿ ವಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಕಣಗಾಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕುರ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಮಿಳು ರೈಟರ್ ಈ ಎಷ್ಟು ಐದು ಜನಾನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಬಿ ವಿ ಬಿ ಆರ್ ಪಂತ್ಲೂರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರಕತೆ ಹೆಣಿಯವರು ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಥೆನ ಮಾಡೋವಾಗ ಒಂದು ದೃಶ್ಯನ ಸರಿ ಕಣಗಾಲ್ ಪ್ರಭಾಕಾಶ ಸರಿ ನಿನ್ನ ದ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬರೆಯಯ್ಯ ಕ ಅಯ್ಯರ್ ನೀನು ಬರೆಯ ವಿಜಯನಾಶಂ ನೀನು ಈ ಥರ ಐದಾರು ಜನನೂ ಬರೆಯೋರು ಆ ಐದು ಸೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನನೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ದೃಶ್ಯ ಬರೋದು ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ವೇ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋನೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಾತದು ಹೀರೋಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಯ್ಯ ಅಂತ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟ್ರು ಊಟ ಊ ಊ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಯ್ಯ ಹೋ ಹಾಕೇತು ಹೋ ಹೋ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಯ್ಯ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸಂಭಾಷಣೆನ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಯ್ಯ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಸರಿ ಡೈಲಾಗು ಈ ಡೈಲಾಗು ಅಂತ ಅವನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಬೈತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬೈಬೇಡ ಕಣೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಬೈತೀಯ ಈ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇ ಕುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೇ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನ್ರಿ ಇದು ಸರ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಯ್ಯ ಸರ್ ನೋನು ಒಂದೊಂದು ಹೊರಡೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಓ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಯ್ಯ ಅಲ್ರಿ ಇದೇನ್ರಿ ಹೂ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಹೂ ಸರ್ ಹೂ ನಾವು ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಹೇಳ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಯ್ಯ ಅನ್ನೊಂದು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟ್ರು ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿದ್ದಿದ್ರಲ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಯ್ಯ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕ್ರಿ ಈ ಭಾಷೆನ ಕೂಲ್ತೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬೇಸರ ಮಾಡಿ ನನಗೇನು ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಇದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೀವು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಒಂದು ಕಾಲದ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಉದಯ್
నా కృషంత వ్యర్థమైపోయింది వీళ్ళని కాపాడే బాధ్యత నీది ఇదు సంభాషణ తెలుగులో లేదు నిమ్మ ఎలా గుత్తాగిరత్తే మోస్ట్లీ ఎంత కానత్తు శాంతి నా కృషి ఎంత వ్యర్థమైపోయింది వీళ్ళని కాపాడే బాధ్యత నీది వీళ్ళని నీకు అప్పగిస్తున్నాను అంతన్నారు అదు సూపర్ డూపర్ హిట్టు అదన్న నమ్మ సంభాషణ తర్జమే మాడరో మహాశయ అదే రీతి బరదరే శాంతి నన్న కృషి ఎల్ల వ్యర్థవాగి ಹೋಗಿದೆ ఇవరన్న కాపాడో బాధ్యత నినికి సేరిద్దు ననగే మిల్లింద హత్తు సరి ఫస్ట్ అశోకని హేళదె అశోక నోడో హిగ్ బర్దిదర్ ఏను తప్పేనిదె అంట అల్వో తెలుగునల్లి నా కృష్ణంత వ్యర్థమైపోయింది ఇల్లు అదే రీతి ట్రాన్స్లేట్ మాడేది ఊ నీ డబ్బింగ్ సినిమా అల్వేనో అయ్యా నీ మజి డబ్బింగ్ అల్ల కణలో రీమేక్ మాడతా ఇరదు అవును యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదర్నే ట్రాన్స్లేట్ మాడిదనే అది ఇల్ల ఇది ఇది హేళ్బిడ నమగి ఏం దూడ్ కొడతారే పాత్ర మాడిబిడ హోదర సాకో నీ మజి అంత బయదు సుమ్నే ఆబిట్టే నన్ తిరుగ డైరెక్టర్ న కేలిదె సరి ఇది తప్పు ఆగుతె జయంతి ఊరిగే మా నీవాదరు హేలి ననగింత సీనియర్ నీవు ఇల్ల అది సరి ఇది ఇల్ల అంత సరి నాన్ సుమ్నే ఆబిట్టె ఇల్ల తప్పు రియదు అంత నాన్ హేలిదె డైరెక్టర్ ఐ వాంట్ పర్టికులర్ దట్ కృషి ఓన్లీ యు షుడ్ టెల్ ఓన్ తేట్ హోల్ హోగ్ విట్ సిగరెట్ చేస్తా ఇదే నానికి బడ బేజారాయితు సరి ఆగి హేలిబిట్ట హడా హోగ్లి అంత తేట్ ఆ సినిమా సిల్వర్ జుబ్లి హోయితు సోమే నేను హేళదే అవరికి డైరెక్టర్ స్వామి ఆమేలు ఆ డైలాగ్ రైటర్ని కరుస్తా అల్లరి ఇది నాజ్ ఇట్ ఈస్ కృషి హేళబోదల్ల అల్లరి నాన్ను పట్టు శ్రమవెల్ల వ్యర్థవాగి హోయితు కణే ఇవరిని కాపాడో హొణే నినిగి సేరిద్దు అంత హేళ్బేకరి కృషి ఉపయోగిస్తారే కృషి ఎల్లు ఉపయోగిస్తారే వ్యవసాయకు సంబంధపడ్డాక కృషి అంత కన్నడదలు ఉపయోగిస్తారే అంత హేళ్ ఇల్ల సార్ ఇద్రులు ఉపయోగిస్బోదు అందు సరి నిమ్మ హణే బర అయ్యన నమ్గేనంతే అంత హేళ్బిట్టు అది సిల్వర్ జుబ్లు హోయితు సార్ ఈ థర ఇద్దగ నవేన్ మాడదు కెలవరు ఈ భాష గొత్తిరల్ల అవరే సంభాషణే బరద బిడతారే నాకు ముచ్చుకొని హేళ్బేకాగతి ఏం మాడకాగ రీమేక్ సినిమాగలల్ల ఇంత సమస్య బాడ బరత ఒరిజినల్ కాపీ ఇల్ ఒరిజినల్ లల్ల బరత సరిగా ఓ ఒరిజినల్ లల్ల బరత నమ సురేష్ చంద్ర ఇదర కేలి అవర ఎట్ట అనుభవసిదారే అంత గొత్తాగతె నమ తిప్టు రఘువర్ ఇద నన్నింత సీనియర్ మోస్ట్ డైరెక్టర్ అవరు గొత్తిద కేలి అవర గున ఎల్ల హేళ్తారే నమగ అనిసిద్దన నావు హేళబడు అది అభ్యాస మొదలైంది సరి చిత్రరంగదలి మాడతానే నీవు ఒందిష్టు వర్ష హద్నాలకు వర్ష సర్వే ఇలాకేనల్ కూడా కెల్స మాడతా ఇద్రి ఇది నిమగి ఈ హెక్ సిక్తి ఇది సర్వే ఇలాకేలి కెల్స ఏను మాడలిల్ల బరి సంబళ తగతిద అష్టే ననిగే నమ అన్న సర్వే సూపర్ డెంట్ ఆగిద్రు బరి నాటక నాటక అంత అనుకొని హడాగు బడకణ సరి ఇది ఒంద రిక్రూట్మెంట్ కమిటీకి ఆల్ఫర్ మాడిదారు సరి హాకు అంత హేళదరు సెకండ్ డివిజన్ ననిగే ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸೋ ಇದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಸರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕಮ್ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಸರಿ ನಾನು ಅರ್ಜಿ ಗುಜರಾಯಿಸಿದೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಆವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಲಾ ಸಂಘ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಸಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರು ಬೇಕಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದಾಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯೂನು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಅವನು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಸುಮಾರು ಜನ ಇನ್ನು ಈಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತ ಅವನು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಸೊ ಸಂಘ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಅಂತ ಸರ್ವೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರು ಆವಾಗ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ರವೀಂದ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ನಾನಾಗ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸದಾರಮೆ ನಾಟಕನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಕಳ್ಳನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ನಾಟಕ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದವರು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಪೂರ್ತಿ ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ
ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ರು ಆಯಿತು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ ಹೋಗದ ಇರಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆನ ತುಂಬ ನೆನೆಸ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಿರುವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಹೌದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪು ಅಯ್ಯೋ ಅದರ ಕತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗೋರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಟೈರ್ ಆಗೋರ್ಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೊಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಏನೋ ಬರ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗಲೇನೆ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದೆ ಸರಿ ಆವಾಗ ಈ ಉಮಾಶ್ರೀನು ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಅಣ್ಣ ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಣ್ಣ ಹಾಕ್ತೀಯಾ ನೀನು ನೀನು ಬೇಡಣ್ಣ ನೀನು ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲು ಉಮಾಶ್ರೀ ಏ ಇರಮ್ಮ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ನೀನು ಹಾಕೋ ಬಸ್ನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇಂಟ್ರೂಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇಂಟ್ರೂ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸರಿ ಇಂಟ್ರೂ ಅಣ್ಣ ನೀನು ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲು ಇಂಟ್ರೂನಲ್ಲಿ ಓರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೂನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ರಾ ರಾಮಾನುಜಮ್ಮು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ ಪುಟ್ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಏನೇನು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೂರ್ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಶೂರದ್ರ ಏನೋರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇದು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಆ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಈ ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಮ ಬಿ ಎಲ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರು ನಾನು ಇವ್ರು ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸರಿ ಬಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅವನು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸರಿ ರೈ ಇವರು ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಲ್ಲಿ ದೇವಾಂಗದವನು ಯಾರಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಇದ್ದಾನಾ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓ ಈ ಥರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸರಿ ನಡೀರಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವಾಂಗದವರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತವ್ರ ಮನೆಯೇ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನನ್ನ ತಂಗಿನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳನ್ನ ಅವಳು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವನು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಿಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದಿನಾಗಲು ಬರೋ ಒಂದು ಎಂಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಅವಾಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಈಸ್ ಅ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಐ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಹರ್ಕ್ ಮುರ್ಕ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಬ್ ಹೋ ಸಾಬ್ ಆ ಸಾಬ್ ಈ ಸಾಬ್ ಅಂತಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಆ ಪಾಜಾಯೇ ಅಮಾರು ಪಾರ್ಟಿಗೋ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದರು ಅಮಾರಿಗೂ ಹೋಗಿ 
ಲಾಭ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಾಯ್ತು ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಲಾಸ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ನಟರಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಆದ್ರಿ ಈ ಅನುಭವ ಎಲ್ರಿಗು ಅದು ಏನೋ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಪಲ ಚೂಲು ಹತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನಟ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಸೈಟ್ಗಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇದ್ದೆ ಏನು ಜೈ ಜಗದೀಶ್ ಅನ್ನೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ದೇವೋಭವ ಅಂತ ಜಯಶ್ರೀ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಗೊಬ್ಬ ತರಲೆ ಮಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಆದ ನಾನು ಬೇರೆ ಆಗಿ ಅದಾದ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾಯಿ ಗೊಬ್ಬ ತರಲೆ ಮಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಅವಳು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟು ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿಯಾಳೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಭಾರತಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು ತಾಯಿ ಗೊಪ್ಪ ತರಲೆ ಮಗದ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿ ಹೌದು ಅವನು ಅದು ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನು ಬರೀ ವಿಲನ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಅವನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಅವನ ನಾಟಕಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ನಾ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಜೈ ಜಗದೀಶು ನನ್ನನ್ನು ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟ ಏಯ್ ಅವನು ವಿಲನ್ ಪಾಟ್ ಮಾಡೋನು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಏಯ್ ಅವನು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ ಕಣ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು ನನಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಬೆಳಗಿರೇ ಬನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಸರಿ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಅಂದಾಗ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು ನೀವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರ ಬಿಜ್ಜಳನಂತ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರ ಭೋಜರಾಜನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರ ಈಗ ಆ ತರದ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕಥೆಯ ಸತ್ವ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಕಲಾವಿದರು ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಕಲಾವಿದರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕಲಾವಿದರು ಪೌರಾಣಿಕ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಕಲಾವಿದರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅವರು ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಐತಿಹಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಪೌರಾಣಿಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಸಾಮಾಜಿಕದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಯಾವ ಕಥೆಯೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಈಗಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕನಕದಾಸರು ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೂರದೃಮೃತ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬರೆದಿರೋ ಕಾದಂಬರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನಕದಾಸರು ಅಂತ ಒಂದು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಆ ಕುಮಾರ ರಾಮ ಯಾವಾಗ ತೋಪೆದ್ದು ಹೋಯ್ತೋ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನವೇ ಹರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಟರುಗಳು ಏನೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಬಂತು ಅದಷ್ಟು ಹೇರಳವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದರ್ಶನ್ಗೂ ಆ ಪಾತ್ರ ಸೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋ ಜನಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ ರೀ ಇವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ರೀ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೂ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಆದರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಹೀರೋ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೆಳಗ ಕೆಳಗರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅದು ನಾನು ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಾನು ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಅಶ್ವತ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರಗಳು ಬೇ ನಾವು ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಲ್ಲರಿಗಳಷ್ಟೇ ಅವರು ಹೀರೋಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಅಶ್ವತ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಫಾದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಇರ್ತದೋ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರೋದು ಬಾಲಣ್ಣ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವ್ರನ್ನ ಡೇಟ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರು ಬಾಲಣ್ಣ ಅವರ ಡೇಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಶೀಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರೋರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಟು ರಘು ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಕಾಮಿಡಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಹೀರೋ ನಾನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಸ್ಕೋಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಬರೆಸ್ಕೋತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರಿ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಜಮ್ ಶಿವ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಟರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿಗಳವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಅವರ ಗರಡಿನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೃತ್ತಿರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಂ ಅದೇ ನೇರು ಆ ವೃತ್ತಿರಂಗಭೂಮಿ ಅದು ಪಳೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಕ್ತ ಅಂಬರೀಷ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಲ್ತಿದ್ದಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಹೋಯ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಯಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಕಳಕಳಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಲಾವಿದರ ಒಂದು ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳೇನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅಥವಾ ಶಿಬಿರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ಶಬ್ದಗಳು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಶಯ ಆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅದು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಟೆಂಪ್ರವರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವಾಗಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಬಂತು ಅಂತೇನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಬಂದಾಗಲೂ ನಮಗೇನಾದರೂ ಕೂಲಿ ಗಿಲಿ ಕೇಳ್ತೀವ